looks like he needs a long-term physio. Mm -hmm. Yes, I won't be walking for quite a while. It looks like cancer to me. What? Yeah. You may not always be lucky. Get Inchofen Medical, critical illness, disability, and long-term care insurance. Don't forget your appointments. Salam. باری دیگر در خدمتون هستیم با دیگر برنامه. خب تو وبلاگمون جدیدن مطلبی رو به چاپ رسیده در مورد آسپرین تراپی. خب دلیل اینکه این موضوع فکر کردم بعد نیست راجع بهش صحبت داشته باشیم. ارتباطش با بیمه هست آمار میگه که بیش از نیمی از افرادی که در امریکای شمالی زندگی میکنن از آسپرین استفاده میکنن در روز حالا آیا واقعا باید استفاده بکنن؟ چرا استفاده میکنن؟ و ارتباطش با بیمه به چه صورت میتونه باشه؟ حتما توجه کردید شنیدید که در واقع افراد به خاطر گرفتگی رک های خونیشون دکتر بهشون پیشنهاد میکنه که از آسپرین استفاده بکنن خیلی ها همینجوری در واقع چون شنیدن آسپرین خوبه استفاده میکنن من در واقع هدف این نیستش که بگم باید استفاده بکنن یا نکنن موضوع بحث هم اینه که در واقع ما به دقت کنیم به سوال ها، هایی که توی بیمه های نظیر حتی بیمه های مسافرتی این قید میشه و از شما سوال میکنن که در مورد قلب و ارو و اینکه چه داروهایی مصرف میکنید گاهی دیده میشه افراد خیلی براشون مهم نیست که اگر یک کسی فشار خون داره یا کلسترول داره و احیانا فکر میکنن که خب حتی از قرص هایی که اگر استفاده میکنن برای رقیق شدن خونشون در هر حال احتیاج نیستش این رو بیان کنن در صورتی که بیان کردن این موجب میشه که در زمان کلیم فرد بتونه در واقع دوشار درد سر و مشکل نشه در بیمه های نظیر بیمه های عمر یا critical illness یا حتی disability LTC در بخش sickness و illness این قضیه خیلی خیلی با دقت بهش توجه میشه گاهی بیش از این که بخوان از آزمایشاتی نظیر خون یا ادرار استفاده بشه نتیجه شو آن رایتینگ نگاه کنه ولی در مورد بیمه های نظیر تراول این به یک سری سوال و جواب های عموما خلاصه میشه پس فکر میکنم بد نیست توجه داشته باشیم به درستی به سوال های پزشکی جواب بدیم علال خصوص داروهایی که مربوط به رقیق کردن خون هست پس اگر به وبلاگ ما سری بزنید coverforyou.ca راجبش میتونید مطلبی رو به خوبی ببینید که در این راستا هدف این بوده و هست که بتونیم به موارد حساس و مواردی که میتونه عدید حتی فردی که بیمه رو میگیره یا حتی ممکن متاسفانه افرادی که بیمه رو عرضه میکنن پنهان باشه یا اونقدر مورد توجه واقع نشه ولی چقدر خوبه که ما به دقت این سوال ها رو جواب بدیم حتی در مورد آسپری و اما مطلبی رو که سعی داشتیم و داریم که راجبش اشاره کنیم راجب برنامه ایه که من سعی دارم که از الان تا 15 و 16 مرداد ما این رو بارها تکرار کنم حالا موضوع چیه؟ همونجوری که قبلا هم تو برنامه های قبلی به خاطر دارم راجب صحبت شد راجب کودکان نقص ایمنی هست یه برنامه ای هست در تهران خب علاقمندانی که این برنامه رو میبینن میتونن به افرادی که در تهران هستن ایران هستن متذکر بشن این برنامه راجب کمک به بچه های کودکان نقص ایمنی یه بازارچه ای هست مثل هر ساله اجرا میشه در تاریخ 15 و 16 هم. که سعی داره هدفش اینه که به این کودکان کمک بشه آدرسش هم در خیابون قریب هست در واقع مرکز طبی کودکان تو انتهای بولوار کشاورز پس بد نیست از الان به دوستانتون بگید خودتون رو برای اون روز آماده بکنید سعی هست ما با کمک همدیگه همون معنی واقعی بیمه یعنی تعاون رو به اجرا در بیاریم نه تنها با کمک که با کمک های مالی که میتونه افرادی واقعا 
نیازمند هستن ازش استفاده بکنن بلکه به این فکر هم برسیم چون به نظر میاد که راه درازی در پیش داریم به این برسیم که در بیمه هم قراره با تعاون یعنی ما هر کدوم آهادمون بیمه اختیار میکنیم چقدر خوبه که هیچ وقت اتفاقی پیش نیاد ولی خانه افرادی که نیازمند هستن یکی از این افراد در این تعاون در این صندوق خلاصه میتونه از این استفاده کنه به قسمت دیگه برنامه دوستان توجه بفرمید You may not always be lucky. Get Inchifin Medical, critical illness, disability, and long-term care insurance. Don't forget your appointments. Rajib Sudur Visa. بیمه نیاز هست راجب شنیدین؟ بله بیمه صدور ویزا موضوع بحث اینه که قراره که فردی که میره سفارت مدارکی رو ارائه بده که بتونه مجاب بکنه بتونه توجیه باشه برای آفیسر که فرد نظر بیمه این فکر رو کرده پس چه کسایی استفاده میکنن؟ دو دسته از افراد استفاده میکنن افرادی که ما میزبانشون هستیم یا به عبارتی بهتره بگم کانادا میزبانشون هست افراد وارد کشور میشوند چه افرادی وارد میشوند؟ افرادی که لندد میشن افرادی که پرمننتلی دائم وارد این کشور میشن تو سه ماه اول بیمه اختیار میکنن خلاصه اینها اختیاری بیمه اختیار خواهند کرد افرادی که ورک پرمیت میان با اجازه کار میان افرادی که با ویزای تحصیلی وارد میشوند گاهی در بعضی کشورها مندتوری و گاهی در واقع اختیاری ازشون بیمه میخوان یعنی از جایی که اقدام میکنن برای صدور ویزا ولی حتما شنیدید بعضی افراد وقتی در کانادا هستن وقتی میخوان برن به کشور دیگه ازشون بیمه میخوان بعد نیست بدونید ایران هم جز اون کشور هست ولی کسی که با ویزای در واقع ایران وارد میشه یعنی از طریق ایران ویزا میگیره حتی با پاسپورت کانادایی بایستی بیمه نامه اختیار بکنه دیگر کشورهایی که خیلی خیلی امروزه مطرح هستن کشورهای اروپایی هستن اگر شنیده باشید بعضی از افراد به لحاظ نداشتن پاسپورت البته مندتوری سفارت ازشون بیمه نامه میخواد پس چقدر خوبه ما توجه داشته باشیم بیمه نامه اختیار میکنیم نه تنها جوابگوی قرار گاورمنت اون کشور باشیم دولت اون کشور باشیم سفارت باشیم بلکه قرار خودمون رو در واقع پروتکت بکنیم به این دقت بکنیم تمام صحبت سر اینه که بتونیم موجب آرامش خودمون و دیگر اعضا و خانوادهمون باشیم اتفاقاتی که تازگی شاهدش بودیم اتفاقات هوایی افراد به این فکر برده که بی توجه نباشند نسبت به بیمه ما طریق آمار به این رسیدیم پس افراد دقت میکنن بیمه اختیار میکنن خیلی وقتا هیچ اتفاقی رو که حتی توی سیف سایت خودمون رو احساس میکنیم ولی باز قابل پیش بینی نیست پس بهتره که بیمه اختیار کنیم بیمه های برای صدور ویزا معمولا در اروپا بر اساس یورو ازشون میخوان ولی دولت کانادا معمولا بیمه هایی رو که تو شرکت هایی که در کانادا وجود داره صادر میشه با مبلغ 5 میلیون دلار یا 10 میلیون دلار هست این بیمه دلیل این رقم به صورت فیکس اینه که فکر کرده که اگر خدای نکرده یک شخصی اتفاق ممکنه براش در دراز مدت هم از نظر طول زمان بهبودی پیش بیاد و هزینه بالایی بخواد امکان پوشش براش برای لانگ ترم باشه امیدوارم برای هیچ کدومتون اتفاقی پیش نیاد ولی توجه داشته باشیم بیمه رو در هر شرایطی اختیار کنیم coverforyou.ca جایی هستش وبسایتی هست وبلاگی هست که شما میتونید مراجعه کنید حتی 
اگر بیمه مسافرتی میخواین میتونید آنلاین خرید کنید آنلاین اطلاعات بگیرید البته ما خوشحال میشیم جوابگوی سوالات شما باشیم وبلاگ ما که در همین coverforyou.ca به زبان فارسی هست سعی داره مطالب رو تفکیک شده در اختیار شما عزیزان قرار بده تا برنامه دیگر در خدمتون هستیم Don't leave your family alone. Get your life insurance through Inchifin.